ഇന്ന് നാല് മണിക്കൊരു കുമ്പിളപ്പം ആയാലോ നല്ല ചക്കയുടെ സീസണാണ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചക്ക ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ല പഴുത്ത ചക്ക വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണേ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പൊടി അതായത് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഇത് ചക്ക വരട്ടി വെച്ചത് ചക്ക വരട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിക്കുക വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ശർക്കരയും തിരുമിയ തേങ്ങയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചക്ക അലുവ പോലെയൊന്നും ആക്കണ്ട കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ഇത് ചക്ക അടയോ ഓട്ടടയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതും ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഞാൻ വഴനയിലയാണ് ഇപ്പോൾ കുമ്പളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വഴനയില നല്ല ഈ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ ഈർക്കിലി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ കുത്തി വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോരി ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ചുടുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടി കുഴയ്ക്കണം വാട്ടി കുഴച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചക്ക വരട്ടിയതും കൂടെ ഇട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കുമ്പിളം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അത് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കുത്തി വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കുമ്പിള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അരിപ്പൊടി പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ആ അരിപ്പൊടിക്കും ഉപ്പും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാട്ടി കുഴയ്ക്കണം ഇതിനാണ് വാട്ടി കുഴയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഫ്ലവർ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോളൂ ഈ വാട്ടി കുഴയ്ക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസ് ആവരുത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചക്ക വിളയിച്ചത് അതായത് വിളയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റായിട്ട് വിളയിച്ചതും കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദേ ആ റൈസ് ഫ്ലവറും ഉപ്പും വാട്ടി കുഴച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയിലും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ വരട്ടിയ ചക്കയുടെ പേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഇത് വേണം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചക്കയുടെ ഫ്ലേവർ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം അരിപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടിച്ച ഏലക്കായും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഒത്തിരി നീണ്ടും പാടില്ല ഒത്തിരി കട്ടിയും പാടില്ല അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന പരുവാവരുത് അതിലും കുറച്ചും കൂടെ നീണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ സ്പൂണിൽ കോഴി ഒഴിക്കാനും പറ്റുന്ന പരുവായിരിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഓരോ കുമ്പിളിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം റെഡിയാവും അപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുന്നവർ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ അതെ കുമ്പിളിൽ ഓരോ കുമ്പിളിലോട്ട് അത് ഫുൾ നിറയ്ക്കണ്ട ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നിറച്ചാൽ മതി അതാ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വഴനയിലയുടെ ടേസ്റ്റും ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ കുമ്പിളം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു കുമ്പിള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത്രയും ക